Schlappe 17,50 Euro kostet der Rundfunkbeitrag pro Monat. Ist doch ein Schnäppchen, oder? Naja, der eine oder andere ist ganz schön dagegen, dass er so viel Geld Monat für Monat an die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender zahlen muss. Die Argumentationen sind breit gefächert. Die meisten sagen, ich nutze das Programm doch schon gar nicht mehr. Und seit 2013 ist dieser Rundfunkbeitrag ja haushaltsbezogen. Er wird nicht mehr von der Gebühreneinzugszentrale GEZ eingezogen, sondern von ARD, ZDF, Deutschlandradio, Beitragsservice. Ist aber egal, ist letztlich das Gleiche. Und man sagt, ich ich habe hier nicht mal einen Fernseher, nicht mal einen PC, alles shit egal. Man muss diese 17,50 Euro pro Monat zahlen. Und das ist vielen im Dornenauge. Für viele ist das einfach auch viel Geld. Die sagen, das ist total unfair. Ich selbst nutze gar nichts. Ich habe nicht mal Internet, ich habe kein Handy, ich gucke überhaupt nichts im Rundfunk. Und mit öffentlich-rechtlich bleibt mir weg, habe ich sowieso nichts zu tun. Das ist die eine Seite der Medaille, die Argumentation der Gegner des Rundfunkbeitrags. Die sind ehrlicherweise alle gescheitert, bis zum Verfassungsgericht ist mal gegangen, man hat gesagt, das sind verdeckte Steuern und, und, und. Alles, was da bislang versucht worden ist im größeren Stil, ist im weitesten Sinne gescheitert. Jetzt allerdings kommt jemand auf eine ganz interessante Idee, wie man vielleicht doch noch ein bisschen tricksen kann beim Rundfunkbeitrag, nämlich der Journalist Norbert Hering, der 55-Jährige aus Frankfurt, der kommt auf die Idee und sagt sich, hm, wie könnte ich denn dann dem Beitragsservice von ADZF von Deutschland Radio möglichst viel Arbeit bescheren? Ich könnte zum Beispiel hergehen und das ganze Geld in kleinen Scheinen schön per Cash zahlen. Ich glaube, quartalsweise muss man da vorbei, muss man halt viermal beim Rundfunkservice vorbei und eben Cash zahlen. Äh, sagt der hessische Rundfunk, der für Norbert Hering zuständig ist, Bargeld? Nichts da, wir brauchen Lastschriften, wir brauchen Überweisungen, aber bitte kein Bargeld. Und darüber ist ein erbitterter Streit entbrannt, ob man den Rundfunkbeitrag auch mal Cash zahlen kann. Und dieser Streit hängt jetzt beim Europäischen Gerichtshof. Und was der dazu sagt und ob ihr damit vielleicht einen Trick gefunden habt, den Rundfunkbeitrag bald komplett zu umgehen, weil er einfach zu viel Arbeit macht einzuziehen und das dann alles viel zu teuer wird, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke. Und diesen Channel gibt es seit über zehn Jahren. Und seit über zehn Jahren beauftrage, beaufsichtige ich auch so ein bisschen das Thema Rundfunkbeitrag, GEZ-Gebühren. Und es ist ein leidiges Thema. Alles, was wir da an Ideen hatten, wie man es doch nur umgehen kann, wie man es wieder loswerden kann, nix da. Es funktioniert einfach nicht. Der ist einfach pro Haushalt zu entrichten. Und diejenigen, die damals schon diesen Abo-Knopf gedrückt haben vor sieben Jahren, die wissen, dass 2013 das Ganze haushaltsbezogen umgestellt worden ist und das jetzt einfach ihr gar nicht mehr mit, auch mit den besten Argumentationen, die wir hier auf dem Channel früher mal geliefert haben, nicht mehr rauskommt. Aber eine Idee, auf die sind auch wir nicht gekommen und ehrlicherweise muss ich auch sagen, kann ja auch etwas dafür sprechen für diesen Beitrag. Ich finde ja auch in Ordnung, dass es Qualitätsjournalismus geben kann. Es gibt für beide Seiten immer Argumente, das ist natürlich klar und selbst wenn euch das Programm von ARD und ZDF nicht gefällt, kann man über die Neutralität reden, aber wie dem auch sei. Ähm, trotzdem kann ich auch nachvollziehen, wenn der eine sagt, ich will das nicht zahlen, steht wiederum auf dem anderen Blatt Papier und wenn der <lacht> wiederum der eine oder andere sagt, naja, vielleicht habe ich einen Trick, um das Ganze zu umgehen. Und das ist eben dem Norbert Hering eingefallen, Journalist, unter anderem hat das fürs Handelsblatt geschrieben, ähm, der jetzt angekommen ist im Jahre 2015 und er wollte einfach Cash zahlen. Er hat gesagt, auch Bankeinzug ist mir ein bisschen zu heikel, hier geht es um Datenschutzfragen, meine Privatsphäre, ich will einfach äh, die Kiste immer entweder quartalsmäßig oder vielleicht wollte das sogar monatlich immer selbst vorbeibringen. Jetzt sagt der hessische Rundfunk, der das Geld dann entgegennehmen müsste, äh, das, das funktioniert ja überhaupt nicht, äh, das ist ja viel zu viel Aufwand für uns und im Übrigen, lieber äh, Norbert Hering, geh doch einfach zu deinem Kreditinstitut, wenn du kein Konto hast zum Beispiel, und zahl das Geld dort bar ein und dann wird es eben an uns überwiesen. Aber wir nehmen nichts an. So, jetzt kommt äh, Norbert Hering und sagt, hm, ich habe aber was gelesen. Und zwar Paragraph 14, Gesetz über die Deutsche Bundesbank, 14 Notenherausgabe. Da steht in Satz 2 drin, auf Euro lautende Banknoten sind das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Auf Euro lautende Banknoten sind das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Dazu also habe ich hier mal ein Video gemacht und da geht es um die Frage, darf man als Privat, äh, Privatverkäufer oder als, nee, als Geschäft, als Unternehmen, 
Bargeld verweigern. Hier keine Barzahlung. Darf man das? Das habe ich hier erläutert. Jetzt geht es aber um eine öffentliche Einrichtung, wie nämlich diesen Beitragsservice. Dürfen die denn eine Barzahlung verweigern? Ja? Ähm, naja, der Kläger sagt, ich will den Bar zahlen und das steht da drin. Ich, das ist das einzige unbeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel. Jetzt kommt der hessische Rundfunk nicht ganz unclever und sagt, ja, ja klar, du kannst in Euro zahlen, ähm, aber, mal gucken, steht das da drin, aber du kannst ja auch das, die Euronoten überweisen. Ja, aber da steht der Banknoten, also das klappt nicht. Also Euro laut eine Bank. Also damit kann es eigentlich, ja, die, das Argument dürfte nicht so ohne weiteres äh, klappen. Fakt ist jedenfalls, dass die Streithähne sich jetzt schon äh, ganz ordentlich äh, darüber streiten. Es gab dann ähm, einen Bescheid vom hessischen Rundfunk über rückständige Rundfunkbeiträge. Es gab einen Säumniszuschlag von 8 Euro, weil er nicht gezahlt hat. Da sollte also das zweite Quartal 2015 gezahlt werden, 52,50 Euro. Dann gab es einen äh, Widerspruchsbescheid, äh, den der hessische Rundfunk gegen den Widerspruch ähm, ähm, er, äh, erlassen hat. Also da stand da drin, du musst zahlen. Und jetzt wird Klage erhoben und es wird beantragt, den Festsetzungsbescheid, mit dem die, die Rundfunkgebühren festgesetzt worden sind, aufzuheben bzw. festzustellen, dass man berechtigt sei, kostenfrei in bar zu zahlen. Jetzt gab es das <lacht> im Zweit, äh, am, äh, 2016 schon, das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main hat die Klage abgewiesen und gesagt, nö, ist nicht äh, nichts mit Barzahlung. Dann gab es die Berufung und die wurde auch zurückgewiesen und da wurde auch gesagt, nee, kein Anspruch darauf. Jetzt gab es aber die Revision zum Bundesverwaltungsgericht und das Bundesverwaltungsgericht sieht es etwas anders als die Vorinstanzen, die sagen, naja, wir haben einerseits dieses Gesetz in Deutschland und da steht drin, man muss immer mit Euro-Banknoten zahlen können. So, jetzt haben wir allerdings auch Artikel 128 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Ja, und da steht drin, die von der Europäischen Zentralbank und den Nationalen Zentralbank ausgegebenen Banknoten sind die einzigen Banknoten, die in der Union als gesetzliches Zahlungsmittel gelten. Jetzt könnte man erstmal so denken, da steht ja was ganz ähnliches drin, wie in unserem Gesetz über die Deutsche Bundesbank. Ja, Paragraph 14 und der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sind da sehr, sehr ähnlich. Ja, also es ist eine Verpflichtung über die Annahme von Euro-Banknoten. Und jetzt ähm, sagt das Bundesverwaltungsgericht, naja, diese Verpflichtung kann nur durch vertragliche Vereinbarung entsprechend äh, vorgesehen werden oder aufgrund einer, eines Bundesgesetzes oder aufgrund eines europäischen Gesetzes. Vertraglich hat man hier nichts vereinbart. Das ist schon mal klar. Ich meine, ich habe ja keinen Vertrag über den Rundfunkbeitrag. Da wird mir ja eher draufgedrückt. Ja. Aber möglicherweise wird mir aufgrund eines deutschen Gesetzes etwas drauf gedrückt, nämlich der Rundfunkbeitrag, der kann doch anders gezahlt werden, das könnte man ja sagen. Und jetzt ist es so, dass man die Frage sich ja stellen kann, wenn doch dieser Vertrag in der Europäischen Union regelt, dass, Bank, äh, dass man immer in Euro zahlen kann, darf dann Deutschland vielleicht etwas anderes regeln, indem sie eben festsetzen oder indem eine Behörde sagt, hier nur mit Überweisung zahlen? Kann, können die sich über was hinwegsetzen, was ja im Kernvertrag der Europäischen Union so festgelegt worden ist? Gute Frage, muss man sagen. Deswegen, das meinte auch das Bundesverwaltungsgericht, können wir nicht beantworten. Dazu müssen wir jetzt, damit es einheitlich in ganz Europa ist, mal das Europäische Gericht zu fragen, ob wir hier Sonderregeln irgendwie in Deutschland treffen können. Und dann erst hätte der Gesetzgeber für diese Regelung gar keine Gesetzgebungskompetenz. Also dann hätte er, hätte er dieses Gesetz, dieses Bundesbankgesetz, äh, § 14 Absatz 2, gar nicht erlassen dürfen. Und vor allen Dingen hätte man dann nicht so eine Beitragssatzung erlassen dürfen, wo man sagt, naja, bei ähm, den Beitragsbescheiden vom Beitragsservice, also bei dem Rundfunkbeitrag, da darf nicht mit Bargeld gezahlt werden. Also das wäre dann unwirksam, weil das eine europäische Frage wäre. Da könnte nicht ähm, eine Institution das in Deutschland selber regeln. Also eine sehr, sehr spannende Frage. Und das Ganze hängt jetzt eben beim Europäischen Gerichtshof. Der hat schon am 15. Juni 
mündlich verhandelt und am 29.09. gibt es dann die sogenannten Schlussanträge, denen folgt der Europäische Gerichtshof äh, immer und ist ganz interessant, der Journalist Norbert Hering, der war bei der Verhandlung dabei im Juni vom ähm, Europäischen Gerichtshof in Luxemburg und er sagt, dreieinhalbstündige Verhandlung, die dort stattgefunden hat und äh, die EU-Kommission meint, äh, dass man sagen muss, dass der Rundfunkbeitrag ist gar kein freiwilliger Beitrag, hat so eine Klarstellung gemacht, das freut ihn natürlich, sondern eine Zwangsabgabe, eine Steuer, so soll es seitens der EU-Kommission äh, da gefallen sein. Hat jetzt keine unmittelbaren Auswirkungen, aber offenbar ist, dass da irgendein Vertreter so rausgerutscht ist, natürlich äh, so simpel nicht immer <lacht> zu sagen sicherlich. Und die ähm, EU-Kommission sagt aber in der Sache selbst, dass sie ähm, halt ein, eine Härtefallregelung kann es zwar geben, aber in, in, in der Summe soll das wohl okay sein, wenn man eben auch auch sagt, dass irgendwo ohne Bargeld gezahlt werden kann. Ja, ja gut, der hessische Rundfunk hat gesagt, auf die Frage des Europäischen Gerichtshofs, wie viele Leute wollen denn mit Bargeld zahlen? Äh, ja, äh, es gibt aktuell sieben Leute, die mit Bargeld zahlen wollen. Da war natürlich nach Auskunft des Journalisten, der, die, der selbst der Prozessbeobachter war, ein bisschen der Europäische Gerichtshof etwas verschnupft, weil er sich denkt, äh, Moment mal, das ganze Hackmack für sieben Leute, die hier Cash zahlen wollen, warum nimmt ihr nicht deren Geld und gut ist, sondern treibt das rauf bis zum Europäischen Gerichtshof. Muss ich eigentlich ehrlicherweise auch sagen. Auf den Sport hätte ich mich als Beitragsservice echt mal eingelassen und gesagt, komm hier. Es ist ja auch für die Bürger jetzt ehrlicherweise nicht so ganz simpel, da immer hinzufahren, das Geld vorbeizubringen. Ähm, dann sagt äh, der Mensch der französischen Regierung, also alle dürfen sich dann äußern bei so einem EuGH-Verfahren, französische Regierung sagt, naja, wie das Ganze, wie man die Währungen gebraucht, ähm, da kann man doch, muss man doch sagen, das muss jedes Land selber sagen. Also die französische Regierung ähm, immer so ein bisschen nationalmäßig angehaucht, sagt, äh, müssen wir Franzosen regeln können, wie wir mit Eurobanknoten hier umgehen. Ja. Da wurde also noch viel, viel vorgetragen und, und es ging dann letztlich auch noch darum, dass der Europäische Gerichtshof die Frage gestellt hat, na, wie sieht es denn eigentlich mit den Bestrebungen der Mitgliedstaaten aus, die ja wirklich gerade vorangetrieben werden, Regelungen zum Übergang in eine komplett bargeldlose Gesellschaft zu betreiben ähm, und ist dieser Übergang nicht seitens der Mitgliedstaaten sowieso gewollt und zwangsläufig, da müsste man sich auch auf europäischer Ebene da auch irgendwie ein gemeinsames Bild bilden, ja, ging also bunt zur Sache und es ging vor allen Dingen über, um die Abschaffung des Bargeldes und inwiefern diese Abschaffung des Bargeldes möglich ist oder nicht. Wir warten alle gespannt auf den 29. September. Da wird nämlich der Europäische Gerichtshof sagen, ob ihr künftig euren Rundfunkbeitrag in bar bezahlen könnt, beziehungsweise ob Regelungen auf deutscher Ebene zulässig sind, die diese Grundsatz in Frage stellen, dass man eigentlich alles bar bezahlen können muss. In dem Video hier oben habe ich euch ja schon erläutert, warum das ähm, tatsächlich gegenüber Geschäften geht, dass die sagen, hier, hier nur bargeldlose Zahlung, da, da, weil man da vorher sich darauf einigt, aber gegenüber den öffentlichen ähm, Institutionen geht es möglicherweise nicht so einfach, dass die euch verbieten, mit Bargeld zu zahlen. Wir warten es ab, schauen uns an. Hier noch zwei Sachen, die ihr euch anschauen könnt. Lasst gerne ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns hier morgen schon wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.